And I'm grateful to be with you here this morning. Je suis reconnaissant d'être avec vous ce matin. Speaking the language of heaven. En parlant la langue du ciel. And I'm sure you'll be blessed uh, this morning. I trust that the Lord will speak to your hearts and to your lives today. Et je suis sûr que vous serez béni ce matin. Et j'ai confiance que le Seigneur va parler à vos vies et à vos cœurs ce matin. C'est pour ça qu'on est venu. Amen. Amen. Yes, you're allowed to answer me. There's no problem. We are free in the house of the Lord. Ah, vous êtes permis de me répondre. Il n'y a pas de problème. Il faut qu'on soit libre dans la maison du Seigneur. Il faut qu'on soit libre pour le servir. We're not limited, constrained. But we are free to serve the Lord. On n'est pas limité, contraint, mais il faut qu'on soit libre pour servir le Seigneur. Amen. Hallelujah. So I want to share some things with you today that uh, I have experienced somewhere I have seen in my life happen. Donc je veux partager avec, euh, certaines choses avec vous ce matin que d'une certaine manière j'ai vu euh, se passer dans ma vie. That the Lord has somewhere revealed something to me. Que d'une certaine manière le Seigneur m'a révélé. I don't want to come and talk to you about things that are just theory. Je ne veux pas venir et vous parler de choses qui sont juste des théories. You understand? Vous But comprenez? somewhere where, where God has worked in my heart. Mais d'une certaine manière, le Seigneur a œuvré dans mon cœur. Il a ouvert mes yeux. Et là où j'ai été capable de voir dans l'esprit. I trust j'ai confiance that it will speak to your hearts. que ça va parler à vos cœurs. And in some way encourage you. Et que d'une certaine manière, ça va vous encourager. Vous savez que l'évangile qu'on entend est spirituel. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut comprendre avec nos têtes, avec notre intelligence. Mais c'est quelque chose qu'on a besoin de comprendre dans l'esprit. L'évangile est esprit, la parole de Dieu est esprit. Et c'est ça qui amène la vie. Et c'est ça la vie qu'on veut. Chacun d'entre nous. Donc vous savez que je viens d'Angleterre. Now, now je suis anglais maintenant. I've been living there for 20 years. Parce que ça fait 20 ans que je viens d'Angleterre. Less of you. Uh, plus ou moins. Um, and, um, was originally from Zimbabwe. Mais je viens originellement du Zimbabwe. But now I'm in the la- uh, in England to, to reach people with the gospel. Mais je suis maintenant en Angleterre pour atteindre des personnes par l'évangile. That's the, the plan of the Lord. It's not about what, what I am doing there. C'est le plan du Seigneur, il ne s'agit pas de ce que je fais là-bas. But it's about what the Lord is doing there. Mais il s'agit de ce que le Seigneur fait là-bas. If I'm not where the Lord wants me to be, si, je suis, si je ne suis pas là où le Seigneur veut que je sois, then I must go to where he wants me to be. Alors il faut que j'aille là où il veut que je sois. And serve him there. Et que je le serve là-bas. Amen. Amen. Hallelujah. So I'm hoping you brought your Bibles for those of you who were not lo- were not here last night. Donc j'espère que vous avez amené vos Bibles pour ceux d'entre vous I qui n'étaient pas là things, hier. Uh, with you this, eve- this morning. Je veux partager to just uh, recap avec as vous it were. certaines pa- certaines choses avec vous ce matin juste pour récapituler un peu là où on est resté hier. Because there is a link by with what I shared yesterday as to what I will share with You today. Parce qu'il y a un lien entre ce que j'ai partagé hier uh, et ce que je vais partager avec vous ce matin. And really we spoke about the heart of God et en fait, on a parlé du cœur de Dieu for us, pour nous and the fact that he wants us to choose life. et le fait qu'il veut que nous choisissions la vie. He wants us to follow after him. Il veut que nous le suivions. Et parfois, la manière dont il nous guide n'est pas toujours facile. Et parfois, la manière dont il nous guide n'est pas toujours facile. Take care of the choices and the decisions that we make. Mais on doit faire attention aux choix et aux décisions que nous prenons. In some way, we need to make sure that we are making good choices in the spirit of the gospel. Et nous devons nous assurer que nous faisons les bons choix dans l'esprit de l'évangile. That's why it must be a revelation to us. C'est pour ça que ça doit être une révélation pour nous. What we're doing with our lives. Ce qu'on fait de nos vies. Uh, I spoke about the fact that uh, we need to uh, the the end goal. J'ai parlé du fait que le but final that we are running towards vers lequel on court is that we would be mature and perfect Christians. C'est que nous soyons des chrétiens matures et parfaits. That's the goal. That's where we are going. C'est ça le but, c'est là où on va. And along the way the Lord is helping us. Et le long du chemin, le Seigneur nous aide through many different ways au travers de beaucoup de manières différentes to become the people that he's called us to be. Pour devenir les personnes que Dieu nous a appelés à être. Perfect Christians. Des chrétiens parfaits. Huh? Complete. Complet, huh? a- achevé, accompli. Mature. Mature. In him. En huh? lui. Yes. That is what the, the Lord has called us to. C'est ça que And le Seigneur nous a appelés. He's given us gifts in the church. Et il nous a donné des dons dans l'église. To help us arrive there. Pour nous aider à y arriver. One of those gifts is the gift of 
à relationships. Et un de ces dons, c'est le don des relations. Men and women of God who are able to help us on the road to this maturity. Des hommes et des femmes de Dieu qui seront capables de nous aider sur ce chemin vers la maturité. And we just spoke about that last night. Et on en a pas c'est ça dont on a parlé hier. But somewhere in that mais quelque part là-dedans, on doit aborder, on doit rentrer dans... What is being said? On doit rentrer dans ce qui a été dit. We can't just have a relationship on ne peut pas juste avoir une relation and somewhere listen et quelque part juste écouter et ne pas écouter ce qui est dit et ne pas prendre en compte ce qui est dit. Et ne pas et ne pas rentrer et ne pas comprendre ce qui a été communiqué à nous. Yes. Can you all say amen? Est-ce qu'on peut tous dire amen? Yeah, we must take on board what what is being conveyed, what's being imparted. Il faut qu'on comprenne ce qui a été communiqué et qui nous a été communiqué. And we wait for the Lord to bring this conviction in our heart. Et on s'attend à ce que le Seigneur amène cette conviction dans nos cœurs. We serve the Lord through a conviction. On huh? sert le Seigneur au travers de convictions. Yeah, not just because someone says something. Pas juste parce que quelqu'un a dit quelque chose. There is advice and there is counsel. Il y a des conseils, oui. That we must pay attention to. Auxquels on doit faire attention. But somewhere conviction must come in our heart. Mais quelque part une conviction doit venir Because dans notre cœur. Because I am responsible for my life before the Lord. Parce que je suis responsable de ma vie devant le Seigneur. When I'm standing before Him, I will not have a team of people. Eh? Quand je me tiendrai devant lui, j'aurai pas toute une équipe de personnes. But I am responsible for my life. Mais je suis responsable de ma vie. Hallelujah. So I want to continue to share with you uh, this morning. Donc je veux continuer à partager avec vous ce matin. Uh, about another instrument, maybe one, one or two we'll see, an instrument that God uses in our life to perfect us. Je veux partager avec vous sur un autre instrument, peut-être peut un ou deux, on va voir <coughs> sur un autre instrument que le Seigneur utilise pour nous parfaire et pour nous emmener à la maturité. Uh, but what I will share with you today, est-ce que je partagerai uh, avec vous ce matin? I believe is for For those people who have a strong desire. Je crois que c'est pour les personnes qui ont un fort désir. Est-ce que vous êtes un peuple qui a un fort désir pour les choses du Seigneur J'espère. Il faut qu'on ait un fort désir, parce que c'est bon d'avoir un désir, mais quelque part il faut qu'on aille plus loin dans le Seigneur. And have a strong desire and a strong zeal et qu'on ait un serve fort the Lord. désir et un fort zèle pour servir le Seigneur, Which comes in our hearts. qui vient dans nos cœurs. Et la partie que je vais commencer à partager, c'est que c'est essentiel pour les leaders. For anyone who is responsible. Pour n'importe qui qui est responsable. So there are many of you here I know that have that place. Donc je sais qu'il y en a beaucoup ici qui ont cette place. We cannot become uh, responsible and leaders in the church. On peut pas devenir des responsables et des leaders dans l'église. Without going through a fire. Sans passer par le feu. Hey? Hmm? It's not nice to go through fire. C'est pas sympa de passer par le feu. Hey? We, you know, it's not nice. C'est pas sympa. But somewhere unless we go through that fire, Mais quelque part à moins qu'on passe par ce feu, we are not refined and purified. Nous ne sommes pas nous ne sommes pas raffinés et purifiés. Uh, to be the people that God wants us to be. Pour être le peuple que Dieu veut qu'on soit. Yes? Ouais. Amen. Amen. I trust the Lord. Maybe you think ah, what he's saying? Ah, Peut-être que vous êtes en train de vous dire, ah, de quoi, de quoi il parle. Mais c'est pour ça que je dois que le Seigneur va amener une révélation dans vos cœurs et qu'il va ouvrir vos yeux pour que vous puissiez voir ce que je vais partager avec vous ce matin. Amen. Ah, ah j'ai oublié de mentionner. That, uh, yesterday we spoke from, uh, the book of Isaiah, chapter 55. Hier, on a parlé de, du livre d'Ésaïe, chapitre 55, verset 6. God's ways are not our ways. Et on a vu là-dedans que nos voies ne sont pas les voies de Dieu. His thoughts are not our thoughts. Et nos, sont, nos pensées ne sont pas ses pensées. And that we need to understand. Et on a besoin de comprendre. He deals with us in ways that we would not necessarily choose for ourselves. Il nous traite de certaines manières qu'on n'aurait pas forcément choisi pour nous-mêmes. Amen. Amen. I'm reminded of uh, three, four brothers in the book of Daniel. Et moi, ça me rappelle uh, trois ou quatre frères dans le livre de Daniel. And I'm sure you know these brothers. Et je suis sûr que vous connaissez ces frères. Shadrach, Meshach, and Abednego. Shadrach, Meshach et Abednego. And Daniel. Et Daniel. Huh? They were children of God. Ils étaient des enfants de Dieu. Who were taken into captivity. Qui ont été emmenés en captivité. And who were serving the Lord in a foreign land et qui servait le Seigneur dans une terre étrangère under a foreign king sous un roi étranger uh, and yet 
God was with them. Et cependant, Dieu était avec eux. They were men who were upright in heart. Ils étaient des hommes d'intégrité. Who were, were full of integrity. Qui étaient pleins d'intégrité. And who who wanted to serve God with all their hearts and lives. Et qui voulaient servir le Seigneur avec tout leur cœur et toute leur vie. And we know that uh, Daniel um, was given a place with these uh, other brothers. Et on sait qu'on a donné à Daniel une certaine place avec ses autres frères to serve in the house of the king pour servir dans la maison du roi and to advise him and to counsel him. et pour le conseiller. Est-ce que vous connaissez toute l'histoire you know Si vous connaissez l'histoire, eh? s'il vous plaît, secouez vos mains. Hallelujah. <coughs> and some way they were serving the Lord. Et d'une certaine manière, il servait le Seigneur. Daniel, had interpreted a dream for the king. Daniel avait interprété un rêve pour le And roi. He was elevated to a, a, a higher position. Il a été élevé à une position Because the encore king, plus élevée. The king, uh, honored the, this man's heart. Parce que le roi honorait le cœur de cet homme. And he served the king. Et il servait le roi. As the Shadrach, Meshach and Abednego. Tout comme Shadrach, Meshach et Abednego. They were doing nothing wrong. Ils ne faisaient rien de mal. Ils étaient juste servant le Dieu du ciel. Ils servaient juste le Dieu du ciel. And all of a sudden, Et they tout à coup, find themselves in a fire. ils se retrouvent dans un feu. When we serve the Lord, Quand on sert le Seigneur, sometimes we find ourselves in a fire. parfois on se retrouve dans And le feu. We don't know why we are in that fire. Et on ne sait pas pourquoi on est dans le feu. I'm just serving Jesus. <rire> je sers juste Jésus. But I'm in a fire. Mais je suis dans le feu. And I'm there, Et je not suis là-dedans. Really because I've done anything wrong, pas parce que j'ai fait quoi que ce soit de mal. Mais je suis là Because I have, the situation has come about. Mais je suis là juste parce que la situation est arrivée. Et vous savez quoi On ne peut pas servir le Seigneur pour nous-mêmes. Vous, vous savez, le Seigneur ne nous a pas appelé à servir le Seigneur tout But seul sur une île. He has called us to be part of a body of people, Mais il nous a appelé à faire partie d'un corps de together. personnes pour travailler yeah. ensemble. That's what he's called us to. That's the, the purpose of God. So the, the purposes of God are far bigger than just me. C'est ça qu'il nous a appelé à faire. C'est le but de Dieu. Et les buts de Dieu sont bien plus grands que juste moi. Do you all understand that? Est-ce que vous comprenez the tout ça? Back, hein? les, les, les gens sure derrière là, vous pouvez you, you lever vos mains pour the me montrer que vous êtes bien. Réveillez, vous comprenez, le but de Dieu est bien Alléluia. plus grand. Donc ces hommes de Dieu servent Dieu et ils se retrouvent dans un feu alors qu'ils n'ont rien fait de mal. They were just serving the Lord. Ils servaient juste le Seigneur. Yes, they would not bow down to an idol. Juste, ils ne voulaient pas se courber devant une idole. They were serving God. Ils servaient Dieu And then they're in a fire. et puis ils sont dans le feu. Can you relate to that in your life? Est-ce que vous, pouvez, vous pouvez un peu vous, euh, vous, euh, vous, euh, vous identifier à ça dans vos vies Quand vous servez Jésus Et quand vous faites ce que le Seigneur a mis sur votre route Et puis tout à coup, il y a un feu. Pour quelle que soit la raison. Ça peut être n'importe quelle situation, n'importe quelle circonstance, mais vous êtes dans le feu. Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes dans le feu Vous êtes dans le feu pour une raison. Parce que Dieu veut vous raffiner et vous parfaire. Et c'est l'outil qu'il utilise pour faire cela. Cet endroit qui est chaud. Et tout est difficile. Vous ressentez comme si vous allez être consumé. Est-ce que quelqu'un a expérimenté cela on a tous expérimenté cela. Mais on a besoin de voir pourquoi on est là. Donc si vous tournez dans Daniel chapitre 3, verset 28. This is the moment after the young men Shadrach, Meshach and Abednego had come out of the fire. C'est le moment juste après que Shadrach, Meshach et Abednego soient sortis du feu. They had gone through their test and through their trial. Ils sont passés par leur test et par leur épreuve. Yeah, like ouais. we do. Comme nous. 
But what was God trying to achieve? Mais qu'est-ce que Dieu voulait faire? He wasn't just trying to achieve something in the lives of these young men. Il essayait pas juste de, de faire quelque chose dans but, la vie de ces trois hommes. But he wanted to do, do something far greater. Mais il voulait faire quelque chose de bien plus grand. And we see what happens here in verse 28. Et on voit ce qui se passe dans Daniel 3:28. Nebuch King Nebuchadnezzar spoke saying, "Blessed be the God of Shadrach, Meshach and Abednego." He didn't raise up the, the these young men, but he raised up the God Of these men. Regardez ce qu'il dit, il dit Nebuchadnezzar prit la parole et dit Béni soit le Dieu de Shadrach, de Mishak et Abednego. Et il n'a pas élevé les hommes, mais il a élevé le Dieu de ces hommes. Blessed be God who sent his angel and delivered his servants who trusted in him. Lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. And they have frustrated the king's words and yielded their bodies that they should not serve nor worship. Any God except their own God. Et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre dieu que leur dieu. In verse 29, he says, therefore, make a decree that any people, nation or language, which speaks anything amiss, uh, anything amiss against the God of these men, they will be cut into pieces. Their descendants will be uh, uh, burnt. And, uh, because there's no other God who can deliver like this. Et il dit, voici maintenant l'ordre, verset 29, que je donne. Tout homme a quelque peuple, quelque nation ou langue qui l'appartienne, qu'il parlera mal du dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera détruite en tadimondis, parce qu'il n'y a aucun autre dieu qui puisse délivrer comme lui. Hey? So we go through fires, we go through tests, we go through uh, tribulations. With a far greater reason. Donc on passe par we, we le feu, that, eh? par des be, épreuves, be par des tests, not just for you, pour un bien plus grand but. Yes, God works in your life. C'est pas juste pour vous, oui, Dieu œuvre dans votre vie, oui. But there's something greater that mais, He wants to achieve. Mais il y a quelque chose de plus grand qu'il veut achever. It's the same thing. It's exactly the same pattern that we see in Daniel chapter 6 after Daniel is rescued from the lion's den. Et c'est la même chose, c'est exactement le même modèle qu'on voit dans le chapitre 6 où on voit que Daniel est sauvé du nid de lion. This is many du, years after. King Darius is ruling. Hein, le roi Darius est règne. Are you with me? Yeah. yeah. Okay. You can be good. Um, King Darius is ru ruling, but the people are turned from God. Mais le roi Darius règne, mais le peuple s'est détourné de Dieu. And as Daniel came out of the lion's den, exactly the same thing happened. Et alors que Daniel sort de la fosse au lion, exactement la même chose se passe. The people of the nation were turned back to God. Le peuple de la nation s'est détourné de Dieu. Through one man's act. Et retourné à Dieu au travers de l'acte d'un homme. Hallelujah. That's what we see. That's what we need to be aware of. That the purposes of God are far greater than just you and me. C'est ça dont il faut qu'on soit conscient que les buts de Dieu sont bien plus grands que juste vous et moi. And it's a privilege for us to be able to serve him. Et c'est un privilège pour nous d'être capable de le servir. And for him to be able to use us in such a manner. Et qu'il puisse nous utiliser d'une d'une telle manière. Yes, the fire is hot. Oui, le feu c'est chaud. Yes, we don't want to be in the fire. Oui, on ne veut pas être dans le feu. But there's a greater purpose in the fire. Mais il y a un plus grand but dans Amen. ce feu. Alléluia. Alléluia. <coughs> Why don't you turn with me now to uh, 1 Corinthians chapter 10? Allons maintenant dans 1 Corinthiens chapitre 10. Uh, we're going to read from uh, verse 11. On va lire à partir du verset 11. And it says, Now all of these things happened to them as examples, and they were written for our uh, admonition, upon whom the ends of the age have come. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Okay, so these things are written for our example, so that we can see and understand something in the spirit. Donc ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous puissions comprendre et voir quelque chose dans l'esprit. Verse 12, it says, Therefore let him who thinks he stands take heed lest he fall. Et au verset 12, ça dit ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. No temptation has overtaken you except such as common to man. But God is faithful who will not allow you to be tempted beyond what you are able but with the temptation will also make a way of escape that you may be able to bear it. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces mais avec la tentation il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Yes, amen. amen. Um, so we see here that 
Although this passage is talking about temptation, et on voit que bien que ce passage parle de la tentation, and God will not, not allow us to be tempted beyond what we can bear or what we can endure. Et Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de ce que nous pouvons supporter ou endurer. For me, I think it applies to many other areas in our lives. Pour moi, je crois que ça s'applique aussi à beaucoup d'autres domaines de nos vies. That we can go through situations in our lives. On peut passer par certaines situations dans nos vies. That are very difficult. Qui sont très difficiles. Huh? Because God is at work in our hearts, parce que Dieu est à l'œuvre dans nos vies, and dans nos cœurs. We will not go beyond what we can bear or what we can endure. Mais on n'ira pas au-delà de ce qu'on peut supporter ou endurer. Amen. Hmm. For sure. C'est sûr. We are not surprised when we come, we face trials and tests, are we? Et c'est pour ça qu'on n'est pas surpris quand on passe par des épreuves et des tests. This is the gospel. This is the gospel that we hear. C'est l'évangile, c'est l'évangile qu'on entend, huh? qu'on comprend. In, in the book of James, we see that. Dans le livre de Jacques, ça dit ne trouvez pas comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange quand vous passez par des tests et des épreuves, mais c'est quelque Amen. chose de normal quand ça se passe dans nos vies. So let's turn to Philippians chapter two. Allons dans Philippiens 2. I want to read a familiar passage of scripture to you. Je vais lire un verset que vous connaissez tous. No, Philippians chapter 3. Non, Philippiens 3. Verse, uh, verse 10. Verset 10. And it says, that I may know him. Ainsi je connaîtrai that I, Christ. That I may know Jesus. Ainsi right? je connaîtrai Jésus. Isn't that our goal? Est-ce que c'est pas ça notre but? Isn't that the purpose of our life? C'est pas ça le but de notre to, vie? To know Jesus more. De, de connaître Jésus plus. How many of you want to know Jesus more? Combien d'entre vous, vous voulez plus connaître Jésus Et vous, derrière, vous, vous, derrière à droite, vous ne pouvez pas yes, we want to know oui. Jesus more. on veut tous connaître mieux Jésus. Sure? Est-ce que vous êtes sûr we're going to go down a road Parce que là, on va lire la suite maintenant. We want to know him more. Yes. Oui, we on veut connaître to, plus. We want to know the power of his resurrection. Et oui, on veut connaître la puissance de sa résurrection. Yes, I want to know the power of his resurrection. Oui, je veux connaître la puissance de sa résurrection. Et vous Oh ouais. And the fellowship of his suffering. Et la communion de ses souffrances. Ah, ça, je ne sais pas trop. Ah, ça, c'est un peu dur à avaler. Hein? You, you the the tu veux connaître les souffrances du Seigneur not so many in the house Ah, il n'y a plus tellement d'amens dans la maison. Ah? Yes, we want to know the sufferings of the Lord. Oui, on veut connaître I, les I souffrances du Seigneur. Further. Et je vais expliquer plus loin. En devenant conforme à lui dans sa mort. Je veux con yeah. devenir conforme à lui dans sa mort. Pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Que je puisse avoir la vie éternelle. C'est ça le but. De le connaître. Et d'avoir la vie éternelle. Je n'ai pas encore atteint, mais je suis But am already or am already perfected but I press on that I may lay hold of that for which Christ Jesus has laid off for me. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection mais je cours pour tâcher de le saisir puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Amen. So we all say amen to the scripture. Amen. Donc on dit tous huh? uh, amen à ces versets. We want to know the Lord. On veut on veut connaître huh? le Seigneur. And we want to know the power of his resurrection. Et on veut connaître la puissance de sa résurrection. And the fellowship of his suffering. Et la communion de ses souffrances mm, for me, I battled, eh? Moi, j'ai un peu lutté là. Et you know vous... vous savez quoi Quand j'accepte de souffrir, Something happens. quelque chose se passe. I'll show you. Je vais vous turn, montrer. Turn with me to Hebrews chapter two. Allons dans Hébreu 2. Hébreu 2. Let me prove this. Uh, Hebrews chapter 2, verse 10. Verset 10. Yeah. For it was fitting for him, for whom all, for whom all are all things, and by whom are all things, to bring many sons to glory, to make the captain of their salvation perfect through suffering. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils ait élevé à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. 
So the writer of Hebrews here, here says that it was fitting that Jesus would suffer and be made perfect through the things that he suffered. Donc l'auteur de l'épître aux Hébreux nous, en, nous est en train de nous dire qu'il convenait que Jésus soit souffre les souffrances qu'il a souffert pour qu'il soit par, pour, pour qu'il atteigne la perfection. It's the same in French, eh? Quand il devient What do you mean kind of? No, it's, it's exactly the same thing. It's the same, right? It's the same. <laughs> c'est la même chose. So Jesus suffered. Yeah, we know Donc, Jesus suffered. Jésus a souffert, oui, on sait que Jésus a souffert. Yeah, he was a man acquainted with sufferings. Il a c'était un homme habitué yeah. à la souffrance. He suffered and, and it's through the suffering that made him perfect. Et c'est au travers yeah. de ses souffrances que ça l'a rendu parfait. That he might be king and lord of our lives. Qu'il soit le roi et le seigneur de nos vies. That's great. That's great for Jesus. C'est super pour Jésus. Yeah. But what about you and me? Et pour vous et moi. Let's read the next verse. Allons lire le verset huh? suivant. In verse 11 it says for both he who sanctifies and those who are being sanctified are are all of one of which reason he is not ashamed to call them brethren. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Oh, oh. So we see here that Jesus suffered Donc on voit ici que Jésus a souffert et a été perfectionné au travers de ses souffrances. And we too are perfected and sanctified through the suffering as well. Et nous aussi nous sommes perfectionnés et sanctifiés au travers des souffrances. If it applies to him, si ça s'applique à lui, it applies to me. Ça s'applique à moi. Do you remember when the disciples were talking to Jesus about uh, who would be greatest? In the kingdom. Et vous vous souvenez quand euh, Jésus, euh, quand les disciples ont demandé à Jésus qui aurait la plus grande place dans le ciel, vous vous souvenez they, de cette discussion right Ils voulaient il savoir qui ça, qui ça sera à la gauche et à la droite de Jésus. And Jesus said to them, Are you able to drink the cup that I'm going to drink? Et Jésus leur a dit est-ce que vous êtes capable de boire la coupe que je vais boire? You know est-ce que vous savez que c'était quoi cette coupe? We know that it was a cup of suffering. On sait que c'était une coupe de souffrance. And he says, Yes, you are able to partake and to suffer in the same things I suffered in. Et oui, vous êtes capable de souffrir et de partager les souffrances que j'ai déjà souffert. You will be able to identify with me in my suffering. Et vous serez capable de vous identifier à moi dans mes souffrances. But whoever is going to sit on the right of me and on the left of me is for the Father to decide. Mais celui qui s'assiera à ma droite et à ma gauche, c'est au Père de décider. But what we need to see there is that we identify with the Lord in his suffering. Ce que nous avons besoin de voir ici, c'est qu'on doit s'identifier au Seigneur dans ses souffrances. Yeah. There's not too many amens. Ouais, il y a pas trop d'amen. How many of you want to be we heard even this morning We, I don't know if we are singing about it. We want to be established. Combien d'entre vous euh, vous voulez être établi dans notre foi? In the kingdom of God. Dans le royaume de Dieu. We want to be strengthened, don't we? On veut être affermi, huh? non? We want to be settled in the kingdom. On veut être établi dans le royaume. In the back as well? L'arrière yes. aussi? Okay, come, let's okay. go and read Peter. Bon bah, one, allons lire dans one Pierre alors. 1 Pierre 5. Lord, help us see What you want us to see. Dieu aide nous à voir ce que tu veux qu'on voit. Verse 10, uh, 1 Peter 5, verse 10, it says, But may the God of all grace, who called us to his eternal glory, to eternal salvation with Christ Jesus, after you have suffered a while, perfect, uh, establish, strengthen and settle you. Uh, 1 Pierre 5, verset 10 dit, Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Alléluia. Alléluia. Hey, you excited about that scripture? Vous êtes excité par ce verset, non? So yes, we're going to be established, settled, founded, strong, mature, complete Christians in Christ. Donc oui, nous serons des chrétiens inébranlables, établis, matures en Christ. Yes. Ouais. Yes. Ouais. After we have suffered a while. Après qu'on ait souffert pour un peu de temps. Whew, this is exciting, hey? Ouais, c'est excitant, hein? Huh. Yes, we want to suffer a bit for Jesus. Oui, on veut souffrir un peu pour Jésus. You know, some way, brothers and sisters, it is clear for me. Vous savez, d'une certaine manière, frères et sœurs, c'est clair pour moi. That we need to go through some things. Qu'on doit passer par certaines choses. Before we have a victory. Avant qu'on ait une victoire. Before we see what God is wanting to accomplish. Avant qu'on voit ce que Dieu veut accomplir. And I'm sorry to say. Et je suis désolé d'avoir à dire. That we have to go through some ordeals of suffering. Qu'on doit passer par some. Ordeals. Ordeals. We have to go through some times, some seasons of suffering. Ah, on doit passer par certains temps, certaines saisons de souffrance. Yeah. 
Okay, maybe some of you have already gone through some suffering. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes déjà passés par certaines souffrances. Yeah, you don't have to raise your hands, vous n'avez pas à lever vos mains. Peut-être que huh? c'est déjà le cas pour vous. Je pense que pour les personnes qui sont peut-être plus matures que moi, vous êtes passé par des souffrances. Et ça a été dur, ça a été difficile. Mais peut-être que vous n'avez pas vu le grand dessin. Je crois que le Seigneur veut nous montrer quelque chose aujourd'hui. Je veux qu'on aille dans 2 Corinthiens 12. Trois fois, j'ai prié que le Seigneur déloignait cette, cette écharpe de moi. Parce qu'à cause de la révélation que euh, Paul avait reçue, il y avait une écharpe dans sa chair. Et quelque part, Paul devait souffrir, je pense. Yeah. But the scripture tells me here that in verse 9, God spoke to him and said, My grace is sufficient for you, my son, and my strength is made perfect in weakness. Therefore, most gladly, I would rather boast in my infirmities that the power of Christ may rest upon me. Et au verset 9, il dit, Et il m'a dit, Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Yeah. Amen. Amen. Yeah. Paul, had to suffer. Paul a dû à souffrir, a dû souffrir. So we are not exempt. Donc on n'est pas exempt. Huh, C'est ça we, la, we, la partie we, excitante. <laughs> we're, we're excited, hey? On est excité. Hein? Ah, there's a suffering that we must go through in order for the plan of God to be accomplished in our lives. Il y a une souffrance par laquelle on doit passer pour que le plan de Dieu right? soit accompli dans nos vies. Now I am not asking you to pray for opportunities of suffering. Maintenant je vous demande pas de prier pour des opportunités Please. de souffrir, hey? s'il vous plaît. Please be clear. Hein? Vous plaît, qu'on soit tous clairs. I don't know who is leading the prayer meetings. Je ne sais pas à qui yeah. mène un peu But les réunions de prière. praying for opportunities of suffering. Mais on va pas se mettre à prier okay. pour qu'on puisse souffrir. I'm not asking you to put yourself in a place of suffering. Je vous demande pas de rechercher la souffrance. Tout à Do you understand, hey? Ah, vous comprenez. You understand. Mm. Um, I'm not asking you to inflict yourself in some way. Je vous demande pas de vous infliger quoi que ce soit vous-même. Okay, I'm not asking you to get some. Je ne demande pas d'aller. Euh, vous savez, il vous vous y a des religions un peu extrêmes, radicales, qui vont se flageller eux-mêmes. Ce n'est pas l'esprit de l'évangile et je ne vous demande pas de faire ça. All I'm asking you to do Tout ce que je vous demande de faire, c'est de, de, de renoncer à vous-même, de, de porter votre croix et de suivre Jésus. Donc, allons ne pas rechercher la souffrance, mais quelque part, alors qu'on porte notre croix, as we walk upon the road, alors qu'on marche sur le chemin of the crucified life that the Lord has called us to live, de la vie crucifiée que le Seigneur nous a appelés à vivre, then suffering comes, alors les souffrances viennent, and we will be ready to accept it, et on sera prêt à les accepter, and we will see the work of God in our lives. et on verra l'œuvre de Dieu dans nos vies. Hallelujah. Alléluia. Uh, let me say one other thing. Allons dire, suffering. Laissez-moi dire une chose. Suffering is not a punishment. La souffrance n'est pas une punition. Correction is not a punishment. La correction huh? n'est pas une punition. But it's a tool that God uses to work in our lives. Mais c'est un outil que Dieu utilise pour œuvrer dans nos vies. Mm. And the the purpose of suffering is not the end result. Et le but de la souffrance n'est pas le but final. You understand? We're not suffering for the sake of suffering. On, on souffre pas pour souffrir. But we are suffering because after we have suffered. Mais on souffre parce que après avoir souffert. God does something in our hearts Dieu fait des choses dans nos cœurs et dans nos vies. And in the lives of other people around us. Et dans les vies d'autres personnes autour de nous. I trust you see and understand that. J'espère eh? que vous allez voir et It's comprendre cela. It's not just about me. Il s'agit pas juste de moi. Uh, in 2 Timothy chapter 3. Dans 2 Timothée 3. Uh, verse 12. Verset 12. Allons On veut lire le verset. Some of us may not have seen this. Certains d'entre vous, vous n'avez pas encore vu ça. So, 2 Timothy chapter 3 verse 12. De Timothée 3 12. It says here that yes, and all who desire to live godly in Christ Jesus will suffer persecution. 
Ça dit, or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. If you live for Jesus, people are not going to like your lifestyle. Si vous vivez pour Jésus-Christ, les gens n'aimeront pas forcément votre style de vie. And you will Et vous allez souffrir des persécutions. That's part of our road. Ça fait partie de notre That's chemin. Part of the gospel. Ça fait partie de l'évangile. But evil men and imposters will grow worse. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours. Ce sera de plus en plus difficile pour nous sur le chemin étroit qui est devant nous. But you must continue in the things which you have learned and be assured of knowing from whom you have learned them. Mais toi demeure dans les choses que tu as apprises et que tu as reconnu certaines sachant de qui tu les as apprises. When we suffer and when we struggle and we go through difficulties we need to be assured that God is in control of our lives. Quand on souffre et qu'on lutte, on doit être assuré que Dieu est en contrôle de nos vies. Lord may this be a revelation in our heart. Que ce soit une révélation dans nos cœurs. That we understand some way. Qu'on comprenne quelque part. Peut-être que vous avez souffert. Peut-être que vous êtes passé par des difficultés et des luttes. Peut-être de la persécution. Et vous vous êtes demandé pourquoi moi Pourquoi moi, Seigneur Mais quelque part, Dieu a un plan dedans. Pour votre bien. Laissez-moi vous montrer. Laissez-moi vous montrer. Vous savez, quand on parle de la souffrance comme ça, les gens veulent s'enfuir. Moi, je sais que c'est mon cas. We need to accept. Et on doit accepter. Amen. Amen. Now, please don't go and uh, incite people. S'il vous plaît, n'allez pas maintenant et inciter les gens. Incite people. N'allez pas inciter. So that they persecute you. Euh, oh. N'allez pas les inciter à ce qu'ils vous persécutent. Or afflict you. Ouais, alors you vous... Ok hein? Vous causez des souffrances, <rire> vous comprenez maintenant. You know, I know some people who go out and they cause trouble. Vous savez, il y a des gens qui vont et qui vont causer des problèmes. I'm not asking you to do that, hey? Je vous demande pas d'aller faire ça, hein? s'il vous plaît. Ok. You know, the gospel is simple. We need to live for Jesus. Vous savez, l'évangile est simple. On doit vivre pour Jésus. And he will work in our lives. Et il va œuvrer dans nos vies. And suffering, brothers and sisters, is for a season. Et la persécution, frères et sœurs, c'est pour une saison, pour un temps. Yeah? It's for a season, it's not for life. Hein? C'est pour une yeah? saison, c'est pas But pour la vie. For a season in our lives. Mais c'est pour un temps dans nos vies. You know, somewhere, Vous suffering savez? takes me to a place that I will not go. When everything is cool, is good. Vous savez, d'une certaine manière, la souffrance m'emmène dans un, dans un endroit ou dans un état où je ne serai pas quand tout est bien et tout est OK. You understand, hey? Vous comprenez when, when, uh, the children are behaving, Quand mes enfants se comportent très bien, et ceux d'entre vous qui êtes mariés, life, euh, votre conjoint se comporte uh, très bien, when I've got money in the bank, et quand j'ai beaucoup d'argent dans le compte uh, en banque, when, when my work is going well, et quand mon, mon boulot marche bien, when everything is cool, et quand tout est cool, hey? vous comprenez uh, but we go to another place when we suffer. Mais on, on arrive dans un autre état quand on souffre. C'est un endroit, pour moi, je crois, dans l'esprit, c'est un endroit plus profond. I'm not there. Car je n'y suis pas normalement. I go out of my normal, Et là, je sors de ma routine confortable. Et je crois que le Seigneur utilise nous pour faire quelque chose. In our hearts, deeper within our hearts. Et d'une manière ou d'une autre, je crois que le Seigneur utilise ces choses pour œuvrer de manière plus profonde dans nos cœurs. Yeah. Suffer, Parfois, our can be, be je crois que quand on souffre, nos cœurs peuvent être étirés. Uh, they can be torn. Ils peuvent être déchirés. Uh? But not destroyed. Mais pas détruit. Ce n'est pas to, pour nous détruire. To enlarge us. Mais c'est pour nous élargir. For the things of God. Pour les choses de Dieu. That, that's what I believe. C'est ça que je crois. Hey. Dans notre, euh, de, quand on souffre, où est-ce qu'on court Where do we run? Où est-ce qu'on court we want to run to God. On we veut courir want to vers Dieu. To the Lord. On veut crier au Seigneur. We want to come close to the Lord. On veut se rapprocher du Seigneur. And perhaps say, Lord, I don't understand. Et peut-être dire, Seigneur, je ne comprends pas. Why am I going through this situation? Pourquoi je passe par ces situations Why am I going through this difficulty? Pourquoi est-ce que je passe par ces Why difficultés did it happen to me? Pourquoi est-ce que ça s'est arrivé à moi mais Seigneur, je veux accepter ce qui se passe dans ma vie pour que je puisse, pour que je puisse accepter ta grâce. Exactement ce qui s'est passé dans la vie de Paul qu'on a, qu a lu plus tôt. 
And some way I believe the Lord uses this suffering. Et quelque part, je crois que le Seigneur utilise cette souffrance like qu'on n'aime uh, qu pas trop en parler. Mais il utilise ça pour faire quelque chose en moi. Une des choses qu'il fait, c'est pour me réveiller. As I'm suffering somewhere, there's an awakening in my heart. Alors que je souffre, il y a un réveil dans mon cœur. Peut-être pas au début, but later, mais plus tard. After I'm coming out. Après que je Ooh. sors. I see something. Je vois quelque chose. That suffering I've gone through has awoken something in my heart. Cette souffrance par laquelle je suis passé, yeah. c'est une œuvre dans mon cœur. Uh, perhaps God wants to revive something in my heart. Peut-être que Dieu veut raviver quelque chose dans mon cœur. I, we shared yesterday about being estranged from Christ. On a parlé hier d'être séparé de Christ. Yeah. But the Lord wants to do something in there. Mais le Seigneur veut faire quelque chose là-dedans. Peut-être que je souffre un peu pour que quelque chose soit ravivé dans ma vie. Peut-être qu'au travers de cette souffrance, quelque chose se brise en moi. You know, breaking is not, breaking is not a bad thing. Vous savez que le brisement, ce n'est pas une mauvaise chose. Breaking is not a bad thing. Le brisement, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais ça nous nous à un autre mais ça nous emmène dans un autre état. Peut-être que Dieu utilise les souffrances pour t'établir. Je crois ça. On n'aime pas passer par cela, mais on a besoin de passer par cela. Parce que je crois que c'est là que le réel changement se passe. Le réel changement se passe dans nos vies quand on fait face à des situations. Peut-être que vous n'avez pas encore passé par des grandes souffrances dans votre vie. Mais je veux partager ça avec vous. Pour que quand le temps viendra, quand le temps viendra, je ne dis pas si le temps vient, je dis quand il viendra, parce qu'il y a un temps qui va venir. Si vous voulez servir Jésus dans la manière dont il nous a appelés à le servir, ça va venir. Mais quelque chose sera établi dans votre cœur. Vous savez, pour moi, la souffrance, c'est un peu comme le jeûne. Combien d'entre vous aiment jeûner Moi, je n'aime pas jeûner. Moi, je n'aime pas ça. But I know somewhere when I fast, Mais je sais quelque part quand je jeûne, something happens in my heart. quelque chose se passe dans mon cœur. The voice of God is much clearer. La voix de Dieu est I beaucoup plus claire. The presence of God. Et je ressens la présence de Dieu. There's a, uh, something taking place in me. Il y a quelque chose qui prend place en moi. Alors que j'ai prié que j'ai jeûné euh, pour différentes situations, il y a une ouverture dans l'esprit. Est-ce que c'est votre expérience Oui, c'est votre expérience. Je ne comprends pas le jeûne complètement, mais je sais que Dieu fait quelque chose. C'est pour ça que je jeûne, c'est pour ça que je prie. Je ne comprends pas tout, mais je fais cela parce que Dieu œuvre dans l'esprit. Il voit mon cœur. And he does something. Et il fait quelque chose. It's the same for suffering. Et c'est la même chose pour les souffrances. Huh? I don't know what's going on. Je ne sais pas ce qui se passe. But somewhere in the spirit, Mais quelque part dans l'esprit, alors que j'accepte de m'identifier avec le Seigneur, suffer, de souffrir, huh? I know at the end, je sais qu'à la fin, God will do something Dieu va faire quelque chose dans ma vie. Hallelujah. Let's turn, uh, Allons tourner. Ce n'est pas le dernier verset. 2 Corinthiens 7. 2 Corinthians chapter 7. 2 Corinthians 7. Est-ce que vous entendez quelque chose ce matin J'espère que ce n'est pas des roses, ce n'est pas tout rose. Hein? Mais c'est l'évangile, mes frères qu'on a besoin d'entendre. 2 Corinthiens 7. Et je veux commencer à lire à partir du verset 6. Nevertheless, God who... Uh, sorry, nevertheless, God who comforts the downcast comforted us by the coming of Titus. Mais Dieu qui console ceux qui sont abattus nous a consolé par l'arrivée de Tite. You know, it's God who comforts the downcast. Vous savez que c'est Dieu qui console les abattus. Okay, I, I don't want to see your hand. Je veux pas voir vos mains. I know in our lives we can become downcast. Mais je sais que, que, que parfois dans nos vies on peut être abattu. We don't like to. On n'aime pas ça. I understand. Je comprends. But somewhere I can find myself downcast. Mais parfois je, je, je peux me retrouver abattu. It's God who comforts me. Et c'est Dieu qui me console. 
And it's, it's when I am in the kingdom of God and in the church of God and the people of God are about me that I can be comforted. Et c'est quand je suis dans le royaume de Dieu et dans l'église de Dieu et que le peuple de Dieu est autour de moi que je peux être consolé. Why? Because he says it was when Titus came. Pourquoi Là, il dit que he c'est par l'arrivée comfort. de Tite que, que, qu'il a été consolé. And he says in verse 7, and not only by his coming, but also by the consolation for which he was comforted in you when he told us of your earnest desire. Your mourning, your zeal for me, uh, so that I rejoiced even more. Et au verset 7, il dit, et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentait à votre sujet. Il nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi, en sorte que ma joie a été d'autant plus grande. Yeah. Do you understand that? Vous comprenez so ça? Somewhere Paul had written the first letter to the church of Corinth. Donc Paul avait déjà écrit la première épître aux Corinthiens. Et il y avait beaucoup de compromis dans l'église de Corinthe, j'y étais pas. You know that, Mais vous savez ça. Right? But he wrote a strong letter, Mais il a écrit une première f- lettre qui était très forte. And what happened? Et qu'est-ce qui s'est passé it was wonderful. The church in Corinth accepted the hard letter. C'était merveilleux. L'église de Corinthe a accepté la lettre qui était dure. And their lives were changed. Et leurs vies ont été changées. They were not against Paul, ils n'étaient pas contre Paul, but they accepted what he had to say. mais ils ont accepté ce qu'il avait à dire. And then when Titus came, the, uh, Paul rejoiced because the letter had an effect in the church. Et quand Tite est arrivé, Paul s'est réjoui parce qu'il a appris que sa lettre avait eu un effet dans l'église. Amen. Let's co- continue to read in Alors verse 8. It says here, verset 8. For even if I had made you sorry in my letter, I do not regret it, though I did regret it, for I perceived that the same epistle uh, made you sorrow. Though only for a while. Et Dieu verset 8, quoi que je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé bien que momentanément. You understand? Vous comprenez Somewhere, I was sorry that I wrote the letter, Quelque part, j'étais désolé d'avoir écrit cette lettre, J'étais attristé, mais vous, avez huh? besoin, vous aviez besoin d'entendre ce que j'avais à vous dire. And Paul I'm dit. So glad that you received it and changed. Et je suis tellement reconnaissant que vous ayez reçu cela et que vous ayez changé. That's what he's saying here. C'est ça qu'il dit là. In verse 9, this is what we, we need to see. He says, Now I rejoice that you were made sorry, uh, that, but that your sorrow led to repentance. Et il dit, je me réjouis à cette heure, non pas que vous avez été attristé, mais que, de, que votre tristesse vous a porté à la repentance. Ah, les Corinthiens reprenaient leur vie dans leurs propres mains. There was compromise, there was sexual immorality in the church. Il y avait du compromis, il y avait de l'immoralité sexuelle dans l'église. But Paul's letter confronted them. Mais la lettre de Paul les a confrontés. And what happened? They repented. Et qu'est-ce qui s'est passé Ils se sont repentis. Ouh. Ouh. Hallelujah. When we repent, our sins are forgiven. Quand nous nous repentons, nos péchés sont Thank pardonnés. You, Jesus, Merci Jésus pour ce que tu as fait sur la croix. Ouh. Yes. Um, for you were made sorry in a godly manner. Car vous avez été attristé selon Dieu. You, you, you suffered in the right way. Vous avez souffert de la bonne manière. You took it in the spirit. Vous l'avez pris dans l'esprit. Huh? Not just as me, Paul, saying that, but you took something in the spirit. C'est pas juste moi, Paul, qui vous ai dit quelque chose, mais vous avez reçu quelque chose dans l'esprit. In a godly manner, that you might suffer loss from us and nothing. Selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. Verse 10. Verset For 10. godly sorrow produces repentance, leading to salvation. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut. When God speaks and challenges our hearts as we repent, quand Dieu nous parle et défie nos cœurs alors que nous nous repentons, God forgives us, Dieu nous pardonne, yeah, ouais. and it leads to eternal life. Et ça mène à la vie éternelle. To salvation. Au salut. You understand? Vous comprenez? I come back in that place. Je reviens dans cet état. Where I was far? Où j'étais loin? I come back. Je reviens. Because I repented. Parce que je me suis repenti. Because the, the, the gospel came and it challenged Parce que l'évangile est venu, il a défié mon cœur. And I stopped compromising. I stopped living my life for myself. J'ai arrêté de compromettre et de vivre ma vie pour This moi-même. This is what Paul was conveying to the church here. C'est ça que Paul communiquait à l'église là. For godly sorrow produces repentance leading to salvation uh, not to be regretted but the sorrow of the world produces death. La tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais tandis que la tristesse du monde produit la mort. When we suffer, quand on souffre, huh? it produces life brothers and sisters. Ça produit la vie frères et sœurs. The end result is life in us. Le résultat final c'est la vie en nous. For those of you who suffered, I'm sure you understand and identify. Pour ceux d'entre vous qui avez souffert, je suis sûr que vous pouvez vous identifier. When I turn to the Lord, 
And his grace comes upon me. Quand je me tourne vers le Seigneur et sa grâce vient sur moi, the end is freedom. La, le but, le résultat, c'est la liberté. The end is joy. Le résultat, c'est la joie. The end is maturity. Le résultat, c'est la maturité. Because I suffered. Parce que j'ai souffert. Hmm? But the people in the world, mais, le peuple dans, mais les gens dans le monde, when they suffer, quand ils souffrent, sorry, they, it leads to death. leur tristesse mène à la mort. Il n'y a rien qui est accompli. C'est ça que je lis. C'est la, yeah, la même chose en français. Donc les gens dans le monde souffrent aussi, ils passent aussi par des choses difficiles. But some way we have God in our lives. Mais pas, nous, on a Dieu dans nos vies. C'est ça la différence. C'est la différence. C'est la différence. Something happens through the difficulties we go Quelque chose through. se passe au travers des difficultés par lesquelles on passe. We're not finished. On n'a pas fini. Let's read verse, verse 11. It says, For Verset observe 11. the very... Uh, the very uh, we're there, we're there, we're there already. Yes, hang on, hang on, hang on. Yeah, 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 hang on, hang on, hang on. Where am I, where am I? Yes, 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 yes. I'm getting there. Okay, hallelujah. Let's, let's read... Let's read. Verse 11, hein? Ok, allons lire le verset 11. Uh, for observe this very thing that you sorrowed, you suffered in a Et voici cette même tristesse selon Dieu. Quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous Quelle justification Quelle indignation Quelle crainte Quel désir ardent Quel zèle Quelle punition Vous avez montré à tous égards que vous étiez pur dans cette affaire. Yes. Ouais. Huh? Do you see that? Est-ce que vous voyez ça? Huh? You understand? Vous comprenez? Huh? They suffered. Ils ont souffert. They went through difficulties. Ils sont passés par des difficultés. But something was produced in their heart. Mais quelque chose a été produit dans we leur cœur. Don't identify to the Lord as we read in uh, Philippians chapter 3 to know him his 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 resurrection and his suffering for nothing. On ne s'identifie pas à Jésus quand, comme on a lu dans Philippiens 3 dans sa mort de, et dans la communion de ses souffrances pour rien. You understand, hey? We ah, don't go through that suffering for nothing, on ne passe pas par les souffrances pour rien. In me. Mais ça produit quelque chose en moi. This is what it produced in the, 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 the church in Corinth. Et c'est ça que ça a produit huh? dans l'église de Corinthe. It produced a diligence in them. Ça a produit un zèle en eux. They were a people who knew how to endure. Et c'était un peuple maintenant qui savait comment endurer, persévérer. You know, maybe if you struggle a bit with endurance, some things need to happen in your life. Vous savez, euh, si peut-être vous luttez un peu avec le fait d'endurer, de persévérer, il y a peut-être quelque chose qui doit se passer dans votre vie. Okay, I'm not I want you to je ne dis pas que je veux que vous souffriez. I just want you to take your cross. Je veux juste que vous preniez votre croix. And will in your life. Et quelque chose va se passer dans votre That's vie. C'est ça qu'on doit faire. It will a, a in me. Et ça va produire un empressement en moi. I'm ready to go Et je suis prêt à y aller. The Lord sends me. Où que le Seigneur m'envoie. Est-ce qu'on y est Est-ce qu'on y est, est, qu y est yes, ouais. Ça a produit un empressement. There was a clearing of my, of yourselves. Et il y avait une justification en eux. There was a purification. Une purification. A, a, a pruning. Il y avait un, un émondement, un émondage. Les branches ont été coupées. What did you say? Uh, and I, and I said the good word, but kind. Of. <laughs> okay. But a pruning took place in their lives. Mais il y avait un, oh. ils ont été émondés dans leur vie. What, what, What vindication? Huh? Euh, quel désir ardent? Oh, sorry, quel what crainte. indignation? Non, quelle indignation? A determination to serve Jesus. Une détermination to pour servir Jésus. Fixed upon him. Et ils avaient leurs yeux fixés sur lui. J'ai expérimenté la grâce What de Dieu. Godly fear came in my life. Quelle crainte est venue dans mon cœur? There was a fear of God that came back in the church. Et il y a une crainte de Dieu qui est revenue dans l'église. That had been missing. Qui manquait? Alléluia. Huh? Uh, what a vehement desire? Quel désir ardent? What a strong desire came in your heart. Quel désir fort est venu dans ton cœur. What a zeal. Quel zèle. I want these things in my life. Je veux ces choses dans ma vie. You want those? Vous, vous voulez ces choses-là? Sorry, there's a, there's a path to go there. Bah, désolé, mais il y a un chemin pour arriver there's à ça. Of suffering in your life. Il y a un peu de souffrance dans votre vie. No problem. We Pas have problème. the grace of God. On a la grâce de Dieu. The grace, the grace of God takes us through these things. La grâce de Dieu nous fait passer par ces choses. But you understand when we suffer, we go to a place that we not we don't normally go. Mais vous comprenez, quand on souffre, on arrive dans un endroit où on ne va pas normalement. We don't want it, but we go there. On n'en veut pas, mais on y arrive. Et Dieu peut œuvrer d'une certaine manière où il n'aurait jamais pu œuvrer de cette manière dans une autre saison de notre vie. Hallelujah, hallelujah. The, the, the end result, Et le résultat final, or, or the, the purpose is not to suffer. 
le but, ce n'est pas de souffrir. Est-ce que vous m'avez compris Vous m'avez entendu Oui, il y a de la souffrance. The prize. Oui, la souffrance, mais ce n'est pas ça le prix. C'est de nous faire passer pour qu'une maturité vienne dans nos vies qu'on n'avait pas expérimenté auparavant. Vous savez, dans l'église en Angleterre, j'ai quelques frères et sœurs qui sont plus matures que moi. Et ils ont connu le Seigneur depuis beaucoup plus longtemps. Et quelque part, ils sentent dans leur vie qu'ils sont sur un plateau. Et ils ne vont pas plus loin. Ils continuent juste à ce niveau. Peut-être que vous pouvez comprendre. Mais quelque part, quand j'ai vu ça, vous savez, Dieu ne veut pas qu'on reste des chrétiens de surface. Il veut qu'on aille plus profondément. Il veut qu'on aille plus profondément. Et c'est un des outils que Dieu va utiliser dans notre vie. Not easy, but it's important. Pas facile, mais c'est important. Jesus, sisters, hey? ah, thank you, Jesus. Ah, merci, Jésus. Uh, let's read one more scripture. Allons Matthew, lire un dernier Matthew, verset. Matthieu 26. Matthew 26. I refer to this. J'y ai fait référence. Matthieu 26, verset 38. Jésus est dans le jardin de Gethsemane. Il dit, « Then he said to his disciples, My soul is exceedingly sorrowful. » Jésus est dans le jardin de Gethsemane et il dit à ses disciples, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Even to death. Jusqu'à la mort. Stay here and watch with me. Restez ici et veillez avec moi. Jésus était souffrant dans le jardin, eh? Jésus souffrait dans le jardin. Il y avait un chemin devant lui. Et ce qui était devant lui La croix. La croix est devant moi et je souffre et je lutte. Et je lutte avec cet endroit où il faut que j'aille. Il faut que j'aille. In our suffering, we struggle. Et dans nos souffrances, on lutte. Jésus n'a pas fini sa prière là. Mais, mais Jésus n'a pas, pas arrêté sa prière là. Merci Jésus. Il ne s'est pas arrêté à mi-chemin, mais il est allé jusqu'au bout. Verset 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. « Mon père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, il ne voulait pas de cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Amen. Hey, hallelujah. Et j'espère quelque part que c'est notre prière. C'est ma prière. Je ne vous demande pas de demander de la souffrance. Tout ce que je vous demande, c'est de faire face à la croix qui est devant vous. Et Dieu va utiliser ces choses dans nos vies pour, nous, pour faire de nous ces chrétiens matures qu'il nous a appelés à être. Amen. Amen. So in conclusion, huh? Donc en conclusion, the goal, the end is to come to know Jesus. Donc le but huh? final, c'est de connaître Jésus. Yes. Amen. To be mature Christians. Des chrétiens matures. Not blown this way and that way by this saying and that saying. Pas balotant euh, à tout vent par, euh, à, par telle chose et telle chose. No? By keeping a pure heart. En gardant un cœur pur. And not just speaking what I want to speak when I want to speak. Et ne pas juste dire les choses quand j'ai envie de les dire. But holding my words Mais retenir mes mots and allowing God to work in my heart. et permettre à Dieu de œuvrer dans mon cœur. Realizing, that's why I said in the beginning, en réalisant, my, the, the way God does things in my life is not the way I would have done it. C'est pour ça que j'ai dit au début, la manière dont Dieu fait les choses dans ma vie n'est pas la manière que moi j'aurais utilisé pour les faire. His ways are different from my ways. Et ses voies ne his, sont pas mes voies. His thoughts are different from my thoughts. Et ses pensées sont différentes de mes pensées. They have far more effect. Than my ways. Ils ont, euh, ces voix ont bien plus d'effet et, et sont bien plus efficaces que mes voix. So brothers and sisters, have frères, relationship. Uh, Allow the instruments that God has, uh, that God brings in our lives to bring us to the place God wants us to be. Frères et sœurs, ayez des relations. Utilisez les outils que Dieu met dans nos vies pour nous amener là où il veut que nous allions. Brothers and sisters, let's be open 
Donc, frères et sœurs, allons être ouverts à l'investissement spirituel dans nos vies. De la part de frères et sœurs ou que Dieu nous a amenés à avoir des relations avec eux. Ce n'est pas par hasard qu'ils sont là. Ce n'est pas par coïncidence. Dieu a un plan. Let us understand what is happening when we go through the fire. Donc allons comprendre ce qui se passe quand on passe par le feu. Huh? It's not just for me. C'est pas juste pour moi. There's a work in me, but shh, il y a un œuvre en moi. Mais Dieu fait Hallelujah. quelque chose. And when I suffer, et quand je souffre, the grace of God is there. La grâce de Dieu est là. The grace of God is there to la take grâce de Dieu est là pour m'emmener. But when I come out the other side, guess what? Mais quand je sors de l'autre côté, devinez quoi Je suis une personne différente. C'est ça que le Seigneur a pour nous. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout avec moi ce matin